പുതിയതരം റെസിപ്പികളുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓൾ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉള്ളിയൊന്നും വയറ്റി വെറുതെ സമയം കളയേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല നമുക്ക് ഉള്ളിയൊന്നും വയറ്റാതെ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി വെക്കാം ഞാനിവിടെ മട്ടൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ഈ മട്ടൺ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കൈകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കായത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് പച്ചമുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈസ്റ്റേൺ ബിരിയാണി മസാലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞൊരു ബിരിയാണി വീഡിയോയിൽ ഏത് മസാലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈരും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാമ്പുവും ഏലക്ക പട്ട എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടിയും ബിരിയാണി മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരമണിക്കൂറെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ടൊന്ന് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയുള്ള റൈസ് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ നെയ്ച്ചോറാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ പകുതി ഡാൽഡ നെയ്യും ബാക്കി ഞാൻ ഓയിലുമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി കളർ മാറാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അധിക നേരം ഒന്നും ഉള്ളി വയറ്റാൻ നിൽക്കരുത് ഇതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലക്ക എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എത്രയാണോ അരി എടുത്തത് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് അരി അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തിളച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഉപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസും വെള്ളവും ഒക്കെ തിളച്ച് റൈസും വെള്ളവും ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗീ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്ത മട്ടൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ട് നമ്മുടെ പീസൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ദം ചെയ്യുന്ന ചെമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്
ഇനി കത്തി വെച്ച് ചെറിയൊരു ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിരിയാണി എടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സുഖമായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ആർ കെ ജി നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ലെയറും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് കോരി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻ്റ് അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല താങ്ക്സ